practical tips po sa pagtatanim, pag-aalaga at pagpapabunga ng eggplant. Kaya, dyan lamang po kayo. This is your Urban Gardening Savvy and I am back for another video. Bago po ang lahat, gusto ko po munang magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood ng videos ko. At kung first time niyo po dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-hit ng subscribe at ng notification bell dahil madami pa po akong videos na ilalabas para matulungan ko kayo sa garden niyo. At para po sa video na to, simplihan lang po muna natin. Pag-usapan po natin kung paano magtanim, magpalaki, at magpabunga ng eggplant o talong. Siya nga po pala, ginagawa ko po itong video na to kasi may narisip po akong comment at humihingi po siya ng tulong tungkol sa pag-aalaga ng talong. Kaya kung may questions po kayo or any suggestions, mag-comment lang po kayo. Kung sobrang dali lang po yan, kaya ko po yan gawa ng videos para po sa inyo. Kung urban gardener po kayo or container gardener, I'm sure meron po kayong tanim na talong. Ang talong po kasi ay isa sa mga common vegetables natin na tinatanim sa garden. Para po sa akin, isa din po ito sa mga vegetables na madaling alagaan. Pero dahil po, ang purpose ng video na to ay makatulong sa mga beginners at dun sa mga tao na nahihirapan sa pagtatanim ng talong, we will go down sa basics ng pagtatanim, pag-aalaga at pagpapabunga ng talong. Umpisahan po natin yan sa seed germination. Kung isa po kayo sa nahihirapan sa pagpapatubo ng buto ng talong, I suggest po na gumamit po kayo ng 50% ng vermicast at 50% na carbonized rice hull as soil medium sa seedlings nyo. Lahat po kasi ng basic nutrients nasa vermicast at carbonized rice hull. Nag-hold din po kasi ito ng moisture at light and airy na maganda para sa mga seedlings. At kung Epsom salt user po kayo, pwede nyo pong sprayan yung lupa lightly para makatulong po ang magnesium at ang sulfur sa seed germination. Within 7 to 10 days po, dapat po ay tumubo na yung buto. Malaking factor po sa seed germination ay yung sikat ng araw at ang moisture. Make sure po that within that 7 days ay moist yung lupa and at the same time, tinatamaan din po ng sikat ng araw. At kagaya po ng ibang seedlings, mas maganda po kung meron itong 2 to 3 hours na direct sunlight. At yung the rest of the day kahit indirect sunlight na po para po hindi maging leggy ang seedlings nyo. At pag tumubo na po ang buto, Ready na po ito for transplant pag meron na po itong at least apat na dahon. Mas maganda po kung itatanim natin ang seedlings sa at least 10 by 10 na container or mas malaki pa. Pinaka-ideal po is yung kalahating sakong maliit or 5 gallons na container. Dapat po ay 1 is to 1 ang pagtatanim natin sa container ng mga eggplant para po hindi sila magagawan sa mga nutrients. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga fertilizer. Kagaya po ng ibang fruit-bearing plants or mga namumungan tanim, importante po ang mga primary nutrients na nitrogen, phosphorus, and potassium. Pero umiwas po tayo sa sobrang pagbibigay ng nitrogen sa mga eggplant. Pag sobra po kasi ang nitrogen na binibigay natin sa mga talong, magkoconcentrate po ito sa paglaki hindi sa pagbubunga. Ang kadalasan po natin problema sa mga talong, lalo na pag nasa fruiting stage na po ito, ang mga bulaklak ay hindi tumutuloy para maging bunga. Dalawa po ang dahilan ng problemang ito. Number one po ay ang nutrient deficiency. Mas maganda po kung bigyan natin ito ng enough na potassium, lalong-lalo na po ang calcium. Ang dalawang nutrients pong ito ay tumutulong para matuloy po ang pamumunga ng ating mga tanim. Mahilig po pala ang mga talong sa slight acidic na lupa. Kaya perfect po dito ang coco peat, ang rice hull, at ang hugas bigas. Ang pinakahuli ko pong isi-share sa inyo ay tungkol sa pruning. Mahalaga po sa mga plant na nasa container ang proper pruning. Limited lang po kasi ang lupa natin. Kaya limited lang din po ang source ng nutrients. Kaya mas maganda po kung kokontrolin natin ang mga sanga at ang mga dahon ng mga tanim natin. Ang pruning po ay nag-uumpisa Habang lumalaki ang talong, ay make sure po na apat lang ang dahon nito. Ang panglima ay pinuputol ko. Sa ganung paraan, mag-concentrate po sa paglaki ang talong. Ito po pala ang itsura ng napabaya ang talong. Sinadya ko po ito para sa inyo. Pero dahil nag-umpisa na po siyang mamulaklak, kailangan ko na pong bawasan ng dahon at sanga ang talong na ito. Sa ganung paraan, mas maging madami po ang bunga nito. Ang dapat siya po bantayan sa talong, ay ang mga suckers nito. Ang suckers po ay yung mga bagong usbong na pag napabayaan ay nagiging sanga. 
malakas po kasing umagaw ng nutrition ang mga suckers na to. Kaya mas maganda kung maaagapan natin. Again, container gardeners po tayo. Maliit lang po ang lupang pinagtataniman natin. Kaya mas maganda kung ang mga nutrition na binibigay natin ay mapupunta sa bunga, hindi sa mga ekstrang sanga. Ang pangalan po ng variety ng eggplant na to ay Gretel Eggplant. Nabili ko po ang buto nito sa isang organic gardener sa Baler Aurora. Ang dami ba po niyang interesting na variety ng plants? Kung interested po kayo, ilalagay ko po ang link ng page niya sa description box. At bago po ako magtapos, kung nalalaglag po ang bulaklak ng mga talong nyo at okay naman po yung nutrition na binibigay nyo, baka naman po pollination ang problema nyo. Ang sagot po sa problema yan ay hand pollination. Napakadali lang pong gawin nito sa eggplant. Kailangan nyo lang po malaman na yung nasa gitnang part ay yung stigma or yung female part at yung yellow po sa gilid na mahahaba ay ang male part. Kailangan lang po natin kumuha ng male pollen grains at ilipat ito sa stigma or sa female part. Ginagawa ko po ito tuwing umuulan or pag wala po ako masyadong nakikitang bubuyog sa garden ko. Ito po pala yung result ng hand pollination ko ng tag-ulan. Success po ako sa isang to. That's it for this video. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe for more informative and helpful videos. Ako po pala si Gerald, your urban gardening savvy. Thank you so much for watching.